आज पूरे देश में तमाम किस्म के शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उन पर क्या हो रहा है सिर्फ तीन दिन के भीतर तीन दिन के भीतर जो भाजपा शासित प्रदेश थे उनमें 21 लोगों को पुलिस ने बर्बरता के साथ मार दिया आज आप सुनिए किस तरीके की बातें आपको सुनाई देंगी दिल्ली में चुनाव आने वाला है 8 फरवरी को चुनाव है कहीं गद्दार शब्द सुनाई देगा कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान शब्द सुनाई देगा एक लड़ रहे हैं कपिल मिश्रा जी दिल्ली में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो दिल्ली को ही पाकिस्तान बता रहे हैं आपको सुनाई देगा हिंदू और मुसलमान आपको सुनाई देगा सांप्रदायिकता की बातें आपको सुनाई देंगी ध्रुवीकरण की बातें क्योंकि ये लोग इसके अलावा सांप्रदायिक राजनीति के अलावा किसी और एजेंडा पर बात नहीं कर सकते मैं शाहीन बाग खुद गई मैंने वहाँ देखा और मुझे बहुत गर्व हुआ इस बात पर लोग तिरंगा लेकर बैठे हैं तिरंगा तिरंगा किसकी पहचान है कैसे बनता है तीन रंग हैं तिरंगे में भगवा रंग है हरा रंग है और सफेद रंग है जो अमन और सुकून का प्रतीक है जब तक ये तीनों रंग नहीं मिलेंगे तिरंगा नहीं बनेगा हिंदुस्तान नहीं बनेगा वो संविधान लेकर बैठे हैं प्रस्तावना पढ़ रहे हैं प्रियम्बल पढ़ रहे हैं बता रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से ये काला कानून उस संविधान के भी खिलाफ है पर यह मोदी सरकार भाजपा और संघ को बात समझ नहीं आएगी क्योंकि ये आर ही था जो जब संविधान बना भारत का तो उसकी प्रतियां जलाते थे और कहते थे कि आजाद भारत का संविधान मनुस्मृति को बनना चाहिए ये आर एस एस ही थी जिसने बावन साल तक तिरंगा अपने हेडक्वार्टर पर फहराया नहीं हमेशा तिरंगे का विरोध करते रहे और आज ये गद्दार शब्द की बात करते हैं आज ये देशद्रोह की बात करते हैं आज ये पाकिस्तान के टिकट और सर्टिफिकेट बांटने की बात करते हैं जो व्यक्ति इनके ऊपर उंगली उठाता है कहते हैं उसकी उंगली तोड़ देंगे इक्कीस लोगों को तो मार दिया अनुराग ठाकुर कह रहे हैं और गोली मारो गोली मारो अमित शाह बैठकर कह रहे हैं ऐसे बटन दबाओ कि करंट लगे शाहीन बाग को यह क्या लोकतांत्रिक भाषा है 